హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఈరోజు మీకు నేను చూపించబోయే రెసిపీ మై ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ మటన్ కర్రీ సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో థిక్ గ్రేవీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం కావలసిన పదార్థాలు మటన్ వన్ కేజీ తరిగిన పచ్చిమిర్చీలు తరిగిన ఉల్లిపాయలు మరియు ఓల్డ్ గరం మసాలా అందులో బగారా ఆకు స్టారు లవంగాలు యాలకులు దాల్చిన చెక్క కొన్ని మిరియాలు మరియు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ గరం మసాలా రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ పసుపు ఉప్పు మరియు ఫ్రెష్ కొత్తిమీర కూడా ఇక్కడ వాడుతున్నాము సో ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ మెథడ్ని చూద్దాం మటన్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేయడానికి మందపటి కడాయిలో ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ మటన్ కర్రీలో ఆయిల్ క్వాంటిటీ కొంచెం ఎక్కువగా వేశాను మీకు ఒకవేళ హెల్త్ కాన్షియస్ ఎక్కువగా ఉంటే ఆయిల్ క్వాంటిటీ తగ్గించి వేసుకోండి ఆయిల్ కొద్దిగా వేడైన తర్వాత అందులో ఓల్డ్ గరం మసాలా బగారా ఆకు లవంగాలు యాలకులు దాల్చిన చెక్క స్టార్ మిరియాలు ఇవన్నిటిని కూడా వేసుకున్నాను సో ఇవన్నీ కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలను ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాను ఇవి కొద్దిగా వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి కొద్దిగా వేగిన తర్వాత తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను నియర్లీ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉల్లిపాయల్ని ఇక్కడ వాడుతున్నాను టొమాటో కానీ పెరుగు కానీ ఇంకా వేరే ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా గ్రేవీ కోసం ఇక్కడ వాడట్లేదు కేవలం ఆనియన్తోనే చాలా థిక్గా చాలా టేస్టీగా మనకి గ్రేవీ అనేది ప్రిపేర్ అవుతుంది సో ఆనియన్ ఆయిల్లో వేసిన తర్వాత హై ఫ్లేమ్లో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ దీన్ని మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి ఆనియన్ కంప్లీట్గా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం ఈ విధంగా దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలి ఈరోజు ప్రెషర్ లేకుండా నేను మటన్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను సో ఆనియన్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు కుక్ అయిపోయింది ఇంకా కొద్దిసేపు ఇది ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఒక త్రీ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను నేను మీకు ముందుగా చెప్పాను కదా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేసిన నిమ్మరసం మరియు పసుపు సాల్ట్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకొని గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకుంటే ఒక వన్ మంత్ వరకు కూడా ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది మరియు ఫ్రెష్గా అల్లం పేస్ట్ ఉంటుంది సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని ఉల్లిపాయల్లో వేసిన తర్వాత అల్లంలో ఉన్న పచ్చి వాసన అంతా పోయేంత వరకు దాన్ని చక్కగా మిక్స్ చేస్తూ ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఆనియన్స్ క్వాంటిటీ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ తగ్గింది సో ఇది చక్కగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి పసుపును యాడ్ చేస్తున్నాను మరియు మన టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా సాల్ట్ని కూడా ఇప్పుడు ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇలాగే ఫ్రై చేసిన తర్వాత శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్న మటన్ వన్ కేజీ ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి మ్యారినేషన్ ప్రాసెస్ ఏమీ లేదు డైరెక్ట్గా వాష్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఫ్రై అయిన ఆనియన్స్లో ఈ మటన్ని యాడ్ చేస్తున్నాను నేను రెగ్యులర్గా మటన్ ప్రిపేర్ చేసే మెథడ్ ఇది ఈ రకంగా మటన్ని ప్రిపేర్ చేస్తే వేరే ఒక ప్రాసెస్ మీరు అసలు చేయరు ఎందుకంటే ఇది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తప్పక మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి సో మటన్ అంతా ఇందులో వేసిన తర్వాత దీన్ని హై ఫ్లేమ్లోనే కుక్ చేసుకోవాలి మధ్య మధ్యలో దీన్ని మిక్స్ చేస్తూ దీన్ని మనం కుక్ చేసుకోవాలి ప్రెషర్ లేకుండా నేను ఇక్కడ మటన్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అని చెప్పాను కదా ఇది కంప్లీట్గా ప్రిపేర్ అవ్వడానికి నియర్లీ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది సో మనకు ఒరిజినల్ మటన్ ఫ్లేవర్ని ఆస్వాదించాలంటే ప్రెషర్ కుక్కర్లో కాకుండా నార్మల్గా దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలి సో చూసిన కదా హై ఫ్లేమ్లోనే దీన్ని మిక్స్ చేస్తూ కుక్ చేస్తున్నాను ఇది చాలా వాటర్ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఆ వాటర్ అంతా రిలీజ్ అయ్యాక మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ని మనం ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఫ్రెండ్ చూసారు కదా మటన్ని నేను యాడ్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా హై ఫ్లేమ్లోనే దీన్ని కుక్ చేస్తున్నాను మనము వాటర్ ఏమాత్రం ఇందులో యాడ్ చేయలేదు చూసారా ఎన్ని వాటర్ రిలీజ్ అయ్యాయో మటన్ నుంచి సో ఇప్పుడు మనం ఇందులో రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వేసే క్లిప్ మిస్ అయింది 
నేను ఇందులో ఒక ఫోర్ స్పూన్స్ ఆఫ్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ని యాడ్ చేశాను మీరు కారం తక్కువ తినే వాళ్ళైతే కారం క్వాంటిటీని తగ్గించి వేసుకోండి ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు మీ ప్రిఫరెన్స్ని బట్టి నాన్ వెజ్లో కొంచెం కారం ఎక్కువగా ఉంటేనే నాకు నచ్చుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ కారం కూడా ఇందులో వేసాను వేసిన తర్వాత దీన్ని మిక్స్ చేసుకొని ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇలాగే హై ఫ్లేమ్లో మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ కుక్ చేస్తున్నాను ఇది ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ కుక్ చేసిన తర్వాత ఇందులో సరిపడా వాటర్ని వేసి ప్రెషర్ లేకుండానే ఈరోజు నేను మటన్ కర్రీని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మనం ప్రెషర్ మీద కుక్ చేసినప్పుడు మటన్ కర్రీ ప్రిపేర్ తొందరగా అవుతుంది కానీ ఒరిజినల్ మటన్ టేస్ట్ అనేది రాదు మనం ప్రెషర్ లేకుండా ఎక్కువ టైం తీసుకొని మటన్ని కుక్ చేసినప్పుడు ఒరిజినల్ మటన్ మటన్ ఫ్లేవర్ అనేది మనం ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం అనమాట సో చూస్తున్నారు కదా చక్కగా మటన్ కుక్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇందులో మనము సరిపడా వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి నేను ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వరకు వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఇందులో అవసరమైన దాన్ని బట్టి వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు వాటర్ని కూడా వేసుకున్న తర్వాత మరొకసారి మిక్స్ చేసుకొని ఇదే హై ఫ్లేమ్లో దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలి మూత పెట్టుకొని కుక్ చేసుకోవచ్చు మూత లేకుండా కూడా దీన్ని కుక్ చేయొచ్చు సో చికెన్తో కంపేర్ చేస్తే మటన్ బాయిల్ అవ్వడానికి చాలా టైం తీసుకుంటుందండి ఓపిక్గా టేస్టీగా రావాలంటే ఓపిక్గా వండుకోవచ్చు లేదా ప్రెషర్లో ఒక ఫైవ్ విజిల్స్ దీన్ని కుక్ చేయొచ్చు సో చూసారు కదా చక్కగా ఉడుకుతుంది దీన్ని ఇలాగే ఇంకొక ట్వంటీ మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలి సో చూసినారు కదా మటన్ ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయిందండి ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ దీన్ని కుక్ చేసుకుందాము ఆయిల్ సపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఇప్పుడు ఇందులో ఫైనల్గా గరం మసాలాను యాడ్ చేస్తున్నాను గరం మసాలా యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇందులో ఒక హాఫ్ స్పూన్ మిరియాల పొడిని యాడ్ చేస్తున్నాను మరియు ఫైనల్గా తరిగి పెట్టుకున్న ఫ్రెష్ కొత్తిమీరని ఇందులో వేస్తున్నాను కొత్తిమీర క్వాంటిటీ కూడా ఎక్కువగా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కాకపోతే ఎక్కువ క్వాంటిటీ వేసుకున్నప్పుడు ఇంకొక త్రీ మినిట్స్ దాన్ని మనం కుక్ చేస్తే కొత్తిమీరలో ఉన్న ఫ్లేవర్ అంతా కూడా కర్రీలోకి వస్తుందన్నమాట సో ఇక్కడ టూ బంచెస్ కొత్తిమీరని నేను యాడ్ చేశాను సో చూసారు కదా మన టేస్టీ అండ్ ఎమ్మీ మటన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీన్ని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేస్తాను సో చూసారు కదా ఫైనల్గా మటన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఇది బగారా రైస్తో సూపర్ కాంబినేషన్ అండి సో ఫైనల్లీ సర్వింగ్ బౌల్లోకి మటన్ గ్రేవీని వేసేసాను చూసారు కదా ఎంత థిక్ గ్రేవీ వచ్చిందో ఈ మటన్ కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేసి నాకు మీ ఫీడ్బ్యాక్ని తెలియచేయండి మరియు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి మరొక కొత్త రెసిపీతో మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు బాయ్ థ్యాంక్